போறது நம் விருதினர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெஜண்ட் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட கெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமான் பூஷன்ஜி பழனியப்பன் அவர் பாத்தீங்கன்னா தியானம் மற்றும் யோக கலை வல்லுநரா கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக விளங்குறார் அவர்கிட்ட தான் நம்ம பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் புதுக்கி தொலைக்காட்சியின் சார்பாக உங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் சார் நன்றி மா மிக்க நன்றி சார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வயது வரம்பு இல்லாம எல்லா நபர்களுக்குமே இந்த டென்ஷன் ப்ரெஷர் அப்படிங்கறது வந்து இருந்துட்டே இருக்கு இது முன்னாடி நம்ம பேரண்ட்ஸ் காலத்துல கூட அப்படி இருந்திருக்காது முன்னோர்கள் காலத்துல இன்னுமே குறைவா இருந்திருக்கும் இது ஏன் இந்த ஒரு பதட்டமான சூழல் எதுக்கு வருது முதல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இதுல வந்து நம்ம ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆழமான உண்மை இருக்குதுக்குள்ள என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பலவிதமான டென்ஷனுக்கும் பாதி காரணம் நம்ம தான் ஆக்சுவலா பாதி விஷயங்கள் நம்மளா செய்யறதுதான் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து வீடு வாங்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா தன்னால் அதை வாங்க முடியுமா முடியாதா தனக்கு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கா அந்த டியூவை நம்மளால் கட்ட முடியுமா முடியாதா இது எந்த ஆராய்ச்சியுமே இல்லாமல் ஒரு நாலு லட்சமோ மூணு லட்சமோ கொடுத்துட்டு ஐம்பது லட்சம் கடன் வாங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாதம் மாதம் அந்த டியூ டேட் வரும்போது உங்களுக்கு டென்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடுது உங்களுக்கு இப்படி இப்படி நம்மளாக உருவாக்குற டென்ஷன் வந்து நிறையா இப்போ சமீப காலமாக ஒரு டென்ஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜனவரி பிப்ரவரியில் பிள்ளைங்க டென்த்து ப்ளஸ் டூ இந்த டென்த்து ப்ளஸ் டூ என்ன பண்ண போகிறோமோ எப்படி எக்ஸாம் எழுத போகிறோமோ தெரியாது என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது குழந்தைங்களுக்கு அவங்க எப்படி எழுத போகிறாங்களான்னு பேரண்ட்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல செய்திகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரோட்டில் ஸ்பீடாக போகக்கூடாது ஹெல்மெட் போடுக்கணும் அப்படி பல விஷயங்கள் நம்ம சொன்னாலும் கூட எல்லாத்தையும் படித்து தெரிஞ்சிட்டா கூட அதெல்லாம் நியாயம்னு நம்ம ஒத்துக்கிட்டா கூட ஆனால் நம்ம ரொம்ப ரோட்டில் போகும்போது யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வேகமாக போகிறவங்க தான் அதிகம் அதனால் டிராஃபிக்கில் ஒரு டென்ஷன் வந்துடுது இப்போ இந்த டென்த்து ப்ளஸ் டூ படித்த பசங்களை கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்க பசங்களை கேட்டிங்கன்னா இந்த டென்த் வரும்போது நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டியமாக இப்போ அந்த டென்த்துக்காக கொஞ்சம் இப்போ கவலைப்படுமானா போட மாட்டாங்க நீங்க பிளஸ் டூல இப்போ வந்து எக்ஸாமுக்காக ஒரு டென்ஷன்ல இருக்க பசங்க கிட்ட போயிட்டு நீ இப்ப டென்த் படிச்சேமே அதுக்காக கொஞ்சம் கவலைப்படுமா கொஞ்சம் இன்னைக்கு வந்து டென்த் நீ பாஸ் பண்ணல அதுக்காக கொஞ்சம் சந்தோஷப்படு டென்த் எக்ஸாம் எழுதும் போது பட்ட கவலை இப்ப படுமா அப்படின்னா பட மாட்டாங்க அப்ப ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு டென்ஷனா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா நம்மளுடைய மன அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு துக்ககரமான சம்பவமோ இல்ல நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சம்பவமோ நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த பிடிக்காத சம்பவத்தோட பிடிக்காத சம்பவத்தை அடுத்தது ஒரு பிடிக்காத சம்பவத்தை அப்படி எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி நம்ம துக்கமான மனநிலைக்கு நம்மளாவே போயிடுறோம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷமான செய்தி நடந்து அடுத்தது இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி ஒரு கேப் விட்டு நடந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் சந்தோஷமான மனநிலைக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுறோம் ஆக்சுவலா அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியாது இருபத்தி மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் துக்கமாகவும் இருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ துக்கமும் மகிழ்ச்சியும் மாறி மாறி வரக்கூடியது ஒரு துக்கத்துக்கும் இன்னொரு துக்கத்துக்கும் தொடர்பு கிடையாது ஒரு மகிழ்ச்சிக்கும் இன்னொரு மகிழ்ச்சிக்கும் தொடர்பு கிடையாது நம்ம எதிர்பார்ப்புகளை சரியான முறையில் நிர்ணயம் பண்ணோம்னாவே இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷனுங்கிறது பாதிக்கு மேலே குறைஞ்சிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அது இல்லாமல் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா எல்லாராலையும் கரெக்டா எல்லாத்தையும் ரொம்ப அக்யூரேட்டா புக்கில் படிக்கிற மாதிரியோ செய்திகள் கேட்கிற மாதிரியோ ஃபாலோ பண்ண முடியாது நிதர்சனமான உண்மை இது ஆக்சுவலா பட் அதை ஓரளவுக்கு நார்மலா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னாவே அந்த டென்ஷனும் கொஞ்சம் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் சார் இப்ப வந்து இதுக்கெல்லாம் வழியா வந்து மெடிடேஷன்ல வந்து சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த டைமுங்கிறது ஃபேக்டரா தோணுது சில விஷயங்கள் வந்து கடுமையா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ஃபாலோ பண்ணதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு எளிமையான முறையில வந்து தியான பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக பண்ண முடியுமா இப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே வந்து பிரணாயாம பயிற்சி வந்து இருபது நிமிஷம் பண்ணணும் அப்புறம் யோகா வந்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன்ல உட்காரணும் எல்லாரும் மெடிடேஷன் பண்றவங்க எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் மெடிடேஷன் கற்றுக்கிட்டேன் சார் என்னால் தொடர்ந்து பண்ண முடியல அப்படி பண்ணனா என்ன எண்ணெய் ஓட்டங்கள் வந்து நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எக்கச்சக்கமாக என்ன எண்ணங்களை கட
பொதுவாக ஆல்ஃபா நிலைக்கு மனநிலை போயிட்டாவே நம்ம ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து கண்டிப்பாக உணர முடியும் இதுக்கே நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணி இல்லை மூச்சு பயிற்சி பண்ணி அப்புறம் சென் முத்ராலையோ இல்லை சின்மய முத்ராலையோ இல்லை பிராண முத்ராலையோ இந்த மாதிரி முத்ராக்களில் உட்காந்து ரொம்ப வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படிலாம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை மனம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறோம் நான் சொல்லி செய்யக்கூடிய விஷயத்தை இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் பார்க்கக்கூடிய நேர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒரு சின்ன பயிற்சி பண்ணி பார்க்கட்டும் என்ன பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கூட சரி இந்த காஃபியை உணர்வோடு சாப்பிட்றது இந்த காஃபியை நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஜென்னில் வந்து ஒன்று உண்டு அவங்க டீயை வந்து கொடுத்தா அவங்க ஆனந்தமாக அந்த ரெண்டு கையிலையும் டீயை வாங்கி ரொம்ப அந்த டீயை ரசித்து ஆனந்தமாக உணர்வோடு குடிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்க இப்போ சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலை நேரத்தில் எந்திரிக்கும் போது முழிக்கும் போது எங்கேயாவது இடத்துல சுப்பிரபாதம் கேட்கும் இந்த சுப்பிரபாதம் கேட்டோன்னா உங்களுக்கு அப்படி இனிமையாக இருக்கும் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு உணர்வு வந்து தோணி அந்த சுப்பிரபாதத்தை ஆனந்தமாக கேட்டே இருப்பீங்க இது அன்னைக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பதினோரு மணி வரைக்கும் சுப்பிரபாதம் கேட்டது ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் சரி மறுநாள் என்ன பண்ணுவீங்க கடைக்கு தேடி போய் ஒரு சீடி சுப்பிரபாதத்தை வாங்கின்னு வந்து காலையில் போட்டிங்கன்னா அவங்களோட உணர்வோட கேட்க முடியாது ஆனால் அந்த நேரம் உங்கள் மனநிலை கொஞ்சம் நேரம் ஆல்ஃபா நிலையில் இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன அது இந்த சுப்பிரபாத்த உணர்வோட கேக்குறீங்க ஆக்சுவலா அப்ப ஆல்பா நிலையில இருக்கிறது வந்து உணர்வு உணர்வோட இருக்கிறதுக்கு சம்பந்தப்படுது அப்ப நீங்க எப்பவுமே உணர்வோட ஒரு விஷயத்த செய்ய ஆரம்பிச்சுனா உங்க மனம் பெரும்பாலும் ஆல்பா நிலையிலேயே இருக்கும் அப்ப அதனாலதான் நான் சொன்ன வந்து வாழ்க்கையில தியானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல தியானத்தையே வாழ்க்கை ஆக்கிடலாம் ஆக்சுவலா ஏன்னா செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சேனையும் இப்ப நீங்க ஒரு சாவியை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாவியை நாங்க வைக்கிறேன் உணர்வோட வச்சீங்கன்னா உணர்வோடும் <laughs> 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 அந்த ஏதோ கடனுக்கு வந்து நான் போட்டேன் உப்பு போட்டேன் மறந்துட்டேன் இதெல்லாம் குடிச்சு பார்த்தா தான் எனக்கு வந்து உப்பு போட்டேன் என்னங்க தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்வு இல்லாமல் நம்ம செய்யும் போது ப்ரெசன்ஸில் இல்லை சுருக்கமாக சொன்னால் ப்ரெசன்ஸில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு செயலும் நீங்கள் ப்ரெசன்ஸில் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து தியானம் வந்து உங்களுக்கு கைவிடும் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இப்ப இந்த நேரத்தில் நம்ம நேர்களுக்கு உங்களுடைய முகவரியை நம்ம காமிச்சோம்னாக்க அது கொஞ்சம் பயன்பாடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் டாக்டர் ஸ்ரீமான் பூஷன்ஜி பழனியப்பன் தியானம் மற்றும் யோக கலை வல்லுநர் நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பத்தொன்பதாவது தெரு நான்காவது பகுதி கே கே நகர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு எட்டு தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு மூன்று ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஐந்து மற்றொரு எண் இரண்டு மூன்று ஆறு ஆறு நான்கு நான்கு எட்டு எட்டு அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஏழு எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று மற்றொரு அலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று சார் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்த அதே கான்செப்டுக்குள்ள போகலாம் நம்ம வந்து உணர்வு பூர்வமா எல்லா விஷயங்களும் செய்யணும் அதுவே தியானம் பண்றதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்ப வந்து எல்லாராலும் வந்து இத புரிஞ்சுகிட்டு இது செய்ய முடியுமாங்கிறது வந்து அந்த உள்வ மனசு வந்து எல்லாத்தையும் உள்வாங்கணும் இல்லையா அதாவது நீங்க என்ன கேக்குறது எனக்கு புரியுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதை கண்டிப்பா செய்ய முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா பாதி அதாவது அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் செய்ய முடியும் நான் கண்டினியூவா செய்யணும்னு கூட சொல்லல நிச்சயமாக <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்க நாலாவது பர்த்டே இப்ப இங்க இப்ப வந்து இருபது வயசு ஆகுதுங்க உங்களோட நாலு வயசுல பர்த்டேக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட்டீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஞாபகம் இருக்காது நீங்க புடிச்சு செஞ்சா கூட நம்ம அந்த உணர்வு பூர்வமா சில விஷயங்களை செய்யாதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இப்ப நீங்க எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கும்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் உங்களை கண்ணா பின்னா ரொம்ப உங்களை வந்து மனசை பாதிக்கிற மாதிரி திட்டிட்டாருன்னு வச்சுப்போம் அது வந்து டே டு டயத்தோட நீங்க சொல்லுவீங்க அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா அது ஆல்பால பதிக்குது உங்களுக்கு மனசுல அவர் திட்டுறது ஆல்பா நிலைக்கு போயிடுது அப்ப நீங்க இன்னொரு ரகசியம் என்னது அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி கோபமா இருக்கும்போது ஜாஸ்தியா ஒருத்தர் மேல ஆத்திரமா இருக்கும்போது அடுத்தது வந்து நீங்க குளிக்கும் பொழுது நீங்க சாப்பிடும் பொழுது 
தூங்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிச்ச உடனே உங்க மனம் வந்து ஆல்ஃபா நிலைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும் டிஃபால்ட்டா போயிடும் ஆல்ஃபா நிலைக்கு ஆனா நீங்க காலையில எந்திரிக்கும் போதே உற்சாகமா சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியோட நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன் ஆரோக்கியமா இருக்கேன் நான் செய்யக்கூடிய செயல் நடத்த இன்னைக்கு வெற்றி பெறுது நினைச்சுக்கிட்டே எந்திரிச்சு அது திருப்பி திருப்பி ஒரு இருபத்தோரு முறை சொன்னீங்கனால் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்னைக்கு ஃபுல்லா உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் செல்ஃப் டாக் நமக்குள்ளே அந்த பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் பேசணும் கண்டிப்பா அதே மாதிரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் நாளைக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு நிம்மதியா தூங்குவேன் எனக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு விடை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு விடை கரெக்டா கிடைக்கணும் நான் சரியான முடிவை நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நைட்டு படுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான முடிவு விடிகாலையிலயோ இல்ல மறுநாள் ஏதோ ஒரு பத்திர உங்களுக்கு சரியான முடிவு தானா உங்களுக்கு பிரபஞ்சம் தேடி கொடுக்கும் பிரபஞ்ச சுத்தி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட நல்ல சுத்திகள் நம்மளை சுத்தி இருக்கு நம்ம சரியா பயன்படுத்துறது இல்லைங்கதான் உண்மை ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்காக நம்ம ஆலயங்களுக்கு போறோம் ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்கு இந்த பெரிய கோயில் இன்னைக்கு அப்படியே இருக்கு எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டினது ஆனால் அதை கட்டிய மகாராஜாவோட அரண்மனை இருக்க கிடையாது அப்ப அப்ப கோயில்ல வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்குன்னு நம்ம நம்புறோம் நிச்சயமா நம்மளை சுத்தி ஒரு மிக நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கா அந்த ஆலயங்கள் நீங்க பெரிய பெரிய திருவண்ணாமலை ஆலயம் இருக்கு இன்னைக்கு பிரமாதம் அந்த ஆலயம் இருக்கு ஆனா கட்டிய மகாராஜாவோட அரண்மனை இருக்காது இல்லை அப்ப அரண்மனையில மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்க அவங்களோட எண்ண ஓட்டங்கள் பெரும்பாலும் எதிர்மறை எண்ண ஓட்டங்கள் அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு இப்ப ரொம்ப அதீதமா இருக்கு எதிர்மறை எண்ண ஓட்டங்கள் இந்த எதிர்மறை எண்ண ஓட்டங்கள் மிக அதீதமா இருக்கிறதுனால உங்களை சுத்தி ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் ஆயிடுது அதனால உங்களால இயல்பா சந்தோஷமா மகிழ்ச்சிகரமா பாதி நேரம் உங்களால இருக்க முடியல நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறத நினைச்சிட்டு என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பையோ ஒரு தொலைக்காட்சி ஏதோ ஒரு விஷயங்களை புற விஷயங்களை இன்னைக்கு இவ்வளவு மால்ஸ் வந்திருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு என்டர்டைன்மெண்ட் வந்திருக்குன்னா இது வந்து நல்ல விஷயம் இல்லை என்டர்டைன்மெண்ட் நிறைய இருக்குன்னு இல்ல இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்னால போயிட்டு வரவங்க எல்லாம் மன உளைச்சலுக்கு தான் ஆளாகிறாங்க எப்ப ஒருத்தரால வந்து மன அமைதியோட கொஞ்ச நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார முடியுதோ அவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆக்சுவலா ஒண்ணு செய்யாம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மன குழப்பம்ங்கிற அந்த ஒரு டாபிக்கே எடுத்து நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே மனசு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து குழப்பம் இருக்கு கோமா இருந்தோம்னா நம்மளால சுத்தமா முடிவு எடுக்க முடியாது அது இல்லாம இன் ஜென்ரலாவே நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சவாலாவே இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி அதாவது வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே டிசிஷன் மேக்கிங் முடிவெடுக்க முடியவில்லை பல விஷயங்களை முடிவெடுக்க முடியவில்லை ஒரு கார் வாங்க போறேன் சார் எந்த காரை வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் இதுவா அதுவான ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார் பெண்ணை தேர்ந்தெடுப்பதில் என்னால் சரியா தேர்ந்தெடுக்க முடியல சார் பையனை தேர்ந்தெடுக்கல சரியா தேர்ந்தெடுக்க முடியல சார் இப்படி பல விதமான குழப்பங்களுக்கு நான் ஆளாகிறேன் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேல் மனம் நடுமணம் ஆழ்மனம்னு மூணு விஷயம் இருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் சப் கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் மூணு இருக்குது நீங்க பெரும்பாலும் மேல் மனம் என்ன சொல்லணும் புத்தி 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 வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா படிப்பை பார்க்கும் ஒரு பொண்ணை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு பையனை தேர்ந்தெடுக்கும் போது படிப்பை பார்க்கும் படிப்பை பார்த்துட்டு அப்புறம் பேக்ரவுண்டை பார்க்கும் சொந்த வீடு இருக்கான்னு பார்க்கும் சம்பளம் இருக்கான்னு பார்க்கும் மூக்கு முடி எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கும் இது எல்லாத்தையும் பாத்துருவோம் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சு எல்லாம் புத்தி ஓகே பண்ணிடும் ஆனா முடிவு எடுக்க முடியாம சின்ன குழப்பங்கள் இருக்கும் ஆழ்மனம் சொல்லுவோம் இது ஓகே அப்படிங்கும் நீங்க அந்த இடத்துல தைரியமா முடிவு எடுக்கலாம் ஆனா ஆழ்மனம் சொல்லணும் நீங்க வந்து இல்ல ஏதோ ஒரு குழப்பமா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு எங்கேயோ இடிக்குது அப்படிங்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அப்பதான் நீங்க டிரா பண்றது தான் பெட்டர் இதான் முடிவு எடுக்கிறது ஒரு அருமையான விஷயம் புத்திக்கு முக்கியத்துவம் கண்டிப்பா கொடுத்து தான் ஆகணும் நீங்க ஒரு கார் வாங்க போனாலும் சரி நாலு பேர் போற காரா அஞ்சு பேர் போற காரா நமக்கு டீசல் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா பெட்ரோல் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா எவ்வளவு யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் நீங்க பண்ணிடலாம் ஆனா லாஸ்டா வந்து டிக் பண்றது ஓகே பண்றது ஆழ்மனமா தான் இருக்கணும் அது உள்ள சொல்லும் நீங்க நிறைய நேரம் நினைச்சிருக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போறீங்க ஏதோ ஒரு பேக் கையில எடுத்துட்டு போறீங்க இந்த பேக வந்து பக்கத்துல வைக்கும் போது நினைக்கிறீங்க மறந்துட்டு போயிருவோமோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பேசாம அந்த பேக தூக்கி மடியில வச்சுக்கிறது பெட்டர் காரணமும் இல்லாமல் ஆழ்மனம் சொல்லுது இல்ல நீ வந்து மறந்துடுவ அப்படின்னு இல்ல நம்ம நினைப்போம் அதெல்லாம் மறக்காம நான் பாத்துக்கலாம் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு
சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப துக்கமான மனநிலை இருந்தா இருக்கும் எல்லாருக்கும் வராமல் இருக்காது ஞானிகளுக்கும் வரும் ஞானிகளுக்கும் டென்ஷன் வரும் சாதாரண மனுஷங்களுக்கு வரும் ஒரு கடவுளர் நிலையில் உள்ளவங்களுக்கு வரும் எல்லாருக்கும் வரும் அப்படி வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவான எண்ணங்களுக்கு மனசை மாற்ற ஆரம்பிச்சிங்கனாவே உங்களை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் கண்டிப்பாக உருவாகிவிடும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் செல்ஃப் செல்ஃப் டாக்குங்கிறது எப்போதுமே நம்ம உள்ளுக்குள்ள சொல்லணும் அப்போல்லாம் நம்ம சோர்வடைகிறோமோ அப்போல்லாம் கண்டிப்பாக அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பேசிட்டு போது சொன்னோம் நிறையா பேரால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாதே சார் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் சொல்கிறது என்னென்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லி உட்காந்து இருபது நிமிஷம் பிராணாயாமம் பண்ணி அப்புறம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லதில்லை நான் சொல்லவல்ல நடைமுறை லைஃப்பில் வந்து இங்கே நிறைய சாத்தியப்படுறது இல்லை நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகும்போது மூணு நாள் அஞ்சு நாள் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முழு நேரம் அதுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணி கற்றுக்கிறாங்க அது முடியும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போதோ சமைக்கும் போதோ உங்கள் பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கும் போதோ உங்களால் முடியறது இல்லை அப்போ தான் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் எளிமையான விஷயம் வந்து செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் உணர்வு பூர்வமாக செய்யுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு மணி நேரம் உணர்வோடு செய்ய முடியும் அதாவது சாப்பிடும் போது சாப்பிடுங்க எல்லாரும் சாப்பிடும் போது சாப்பிட தான் செய்ய செய்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சாப்பிடும் போது உணர்வோடு சாப்பிடுங்க என்ன சாப்பிட்றோம் நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு அந்த உணர்வுகளோடு சாப்பிடுங்க டீ குடிக்கும் போது டீ குடிக்கிற உணர்வோடு குடிங்க நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் அந்த உணர்வோடு செய்யும் பொழுது அதில் உள்ள நல்லது கெட்டதும் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் உள்ள கெட்டதும் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரபஞ்சம் விலக்கி விடும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த கோவிலை உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக சொன்னாங்க ஓகே சார் இந்த நேரத்தில் நம்ம இன்னொரு தடவை நேர்களுக்கு உங்களுடைய முகவரியை நம்ம காட்டலாம் சார் டாக்டர் ஸ்ரீமான் பூஷன் ஜி பழனியப்பன் தியானம் மற்றும் யோக கலை வல்லுநர் எண் நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பத்தொன்பதாவது தெரு நான்காவது பகுதி கே கே நகர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு எட்டு தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு மூன்று ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஐந்து இரண்டு மூன்று ஆறு ஆறு நான்கு நான்கு எட்டு எட்டு அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஏழு எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று சார் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்த அதே டாபிக்கு வருவோம் இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இந்த மூன்று மனதோடைய அதாவது நம்ம மனசுக்கு மூணு ஸ்டேஜ் சொன்னீங்க இல்லையா மூணுமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுமா அதாவது நமக்கு வந்து மூணு ஸ்ட்ரென்தன் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் சொல்லக்கூடிய என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்பவுமே மேல் மனம் வந்து புலம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மேல் மனம் வந்து நெகட்டிவான விஷயங்களை எதை எடுத்தாலும் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ண வைக்கிறது அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு இப்போ கே இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா ஒரு நேர்மறை எண்ணத்துக்குள்ளேயும் சிறிய எதிர்மறை எண்ணம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு கரண்ட் வந்து நம்ம லைன் இழுத்து லைட்டெல்லாம் போட்டால் கூட அதுக்கு ஒரு எர்த்து ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்போ கரண்ட்டை இழுக்கிறது நேர்மறை சக்தியாக இருக்கலாம் லைட்டு போடுறது ஃபேன் போடுறது ஏசி போடுறது எல்லாமே நேர்மறையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு எது எதிர்மறை வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து எர்த்து போடுறோம் ஆக்சுவலாக எர்த்து போடுறோம்னா எதிர்மறை அது வந்து என்னென்னா ஒருவேளை ஷாக் அடித்தா ஒருவேளை ஏதாவது ஆபத்து வந்தா அப்படிங்கிறது இருக்கும் எப்போவுமே அப்போ நேர்மறை சிந்தனைக்குள்ள எதிர்மறை இருக்கிறது வந்து எந்த தவறும் கிடையாது ஆனால் என்ன ஆகிடுதுன்னு சொன்னால் நம்ம மனசுடைய ரகசியம் என்னென்னா நேர்மறையா நான் திங்க் பண்ணுறேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு பையன் போய் என்ன பண்ணுறான் ஒரு கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றான் நான் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும் சாமியை நான் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நான் மேக்ஸில் மா அதிகமாக மார்க் மார்க் வாங்கணும் மதிப்பெண் வாங்கணும்னு சொல்கிறான்னா அவனுக்குள்ளே ஆழமாக நம்ம ஃபெயில் ஆகிடுவோமோ அப்படிங்கிற பயம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அறுபது பர்சன்ட் பயம் இருக்குது நாற்பது பர்சன்ட் தான் அவனுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அவன் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்போ வந்து நமக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதீதமான ஒரு பயம் வருதோ அப்போ அதீதமான உள்ள வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்கள்லேயுமே எதிர்மறை சக்திகள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதை மாற்றக்கூடிய பயிற்சி தான் வந்து நான் சொன்ன புத்தியும் மனசையும் ஒன்றாக்குறது இந்த புத்தியும் மனசும் எப்போ வந்து ஒன்றா இயங்க ஆரம்பிக்குதோ ரெண்டு ஒரே இயக்கமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் அதை இயல்பாக வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுருவீங்க இந்த புத்தி மனசு ஒன்றாக்குறதுக்கு தான் என்ன பண்ணாங்க தியான பயிற்சியாளர்கள் எல்லாருமே பிரணாயமம் பண்ணுங்க பிரணாயமம் பண்ணுங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க நான் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எளிய முறை என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சுலபமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல அதிகபட்சம் ஒரு ஏழு நிமிஷமா எட்டு நிமிஷமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க காலையில எது அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு டைமா ஃபாலோ பண்ணுங்க எப்பவுமே மந்திரங்களா இருக்கட்டும் நீங்க இந்த மாதிரி தியான பயிற்சிகளா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு டைம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் கைவெளியப்படும் இப்ப மார்னிங் நாலரை ஆறு வந்து ரொம்ப விசேஷமான நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரபஞ்சத்துல வந்து மிகப்பெரிய தொடர்புடைய நேரம் அந்த நேரத்தில் நீங்க வீட்டுல விளக்கேற்றுறதோ இல்ல அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க மூச்சு பயிற்சி பண்றதோ ரொம்ப அதீதமான பலனை கொடுக்கும் நிறைய பேர் அதையும் நல்லா எந்திரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் எந்த நேரம் கிடைக்குதோ அந்த ஒரு நேரத்தை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க அந்த மூச்சை மட்டும் இழுத்து விட்டோன்னா உங்களுக்கு ஒரு மன அமைதி கிடைச்சோம் மன அமைதி கிடைச்சோம் எல்லாருக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வயசு பிள்ளை விவரம் புரியவில்லை கூட நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஒரு சில யோக பயிற்சியாளர்கள் பத்து பதினோரு மாச குழந்தை கூட யோகம் பண்ண வைக்கிறாங்க சிரமப்படுத்த வேண்டாம் நீங்க குழந்தைகளை தெய்வம் ஒண்ணு நீங்க குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து ரெகுலரா சொல்றது குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க படுத்திருக்கும் தூங்கும் இப்படி உருளும் அப்படி உருளும் இப்படி உருண்டு அப்படி போகும் அப்படி உருண்டு இப்படி வரும் அதுல எல்லா யோகா பண்ணி முடிச்சிடும் அது அதுல நீங்க சின்ன குழந்தைங்க பிறந்த குழந்தைங்க இப்படி ஒரு முத்ரா வச்சிருக்கோம் இப்படி ஒரு முத்ரா வச்சிருக்கோம் இப்படி ஒரு முத்ரா வச்சிருக்கோம் எல்லா முத்ரும் அதை பண்ணி முடிச்சிடும் பாத்திருப்பீங்க சோ அது போல அந்த குழந்தைங்களுக்கு முடிஞ்சதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் ஓரளவு யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இவங்க அந்த மூச்சு பயிற்சியை பண்ணிட்டு நார்மலா அமைதியா நீங்க மூச்சை மட்டும் கவனிச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னா போதும் நீங்க <laughs> <laughs> கண்ணை மூடி உட்காந்தேன் சார் ஒன்னே எங்க மாமா ஞாபகம் வந்தார் சார் கண்ணை மூடி உட்காந்து எங்க அமெரிக்காவில் இருக்க சித்தி ஞாபகம் வந்தாங்க இப்படி மாத்தி மாத்தி ஞாபகம் வரும் எப்படி சார் ஞானிகள் எப்படி பண்றாங்க தியானம் நல்லா பண்றவங்க எப்படி பண்றாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா நீங்க எப்ப வந்து ஒரு ஒரு செய்தியோட ஒரு விஷயத்தோட ஒரு எண்ணங்களோட அந்த எண்ணத்தை துரத்துக்கிட்டு ஓடாம இருக்கீங்களோ அப்ப நீங்க தியானம் பண்றதா தான் அர்த்தம் நீங்க எண்ணங்களை துரத்துவீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க கண்ணை மூடி உட்காந்தோன்னு உங்களுக்கு சுப்பிரமணி ஞாபகம் வராது ஒரு ஒரு மூலாதாரங்கள் <laughs> 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 சார் நான் சொன்னது என்ன ஒன்று வந்து நீங்கள் மூச்சை வந்து ஆழமாக எழுத்து வெளியில் விடுங்கன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது மூச்சை கொஞ்சம் நேரம் கவனிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மூச்சை மட்டும் கவனிங்கன்னு சொன்னேன் அந்த மூச்சை மட்டும் கவனிக்கிறதுல ஒரு வாசி யோகம் ஒரு தனி பயிற்சி இருக்குது அது ஒரு தனி பயிற்சி அது அது வேறு வேறு வகையான வாசி யோகம் எண்ணங்களை வந்து வெற்றி பெற வைக்கக்கூடிய வாசி யோகம் அது அதுக்கடுத்து நான் சொன்னது வந்து எண்ணங்களை துரத்தாதீங்கன்னு சொன்னேன் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை நீங்கள் ஏழு நிமிஷம் ஆக்கி பத்து நிமிஷம் ஆக்குனாவே போதும் ஆக்சுவலா சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி அது மாதிரி பண்ணும்போது நீங்க சில முத்ராக்களையும் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் ஓகே சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம செய்யறதுனால மன அமைதி அடையும்ங்கிறது ஓகே பட் மெடிடேஷனுக்கும் செல்வத்துக்கும் லிங்க் இருக்கா ஏன்னா எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு பணம் வேணும் நம்ம அதை தேடி தான் பாதி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கான அந்த டைரக்ட் லிங்க் ஏதாவது இருக்கா அதாவது பண ஈர்ப்பு விதின்னு ஒண்ணு மெடிடேஷன்ல இருக்குமா பண ஈர்ப்பு விதி பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிடேஷன்ல இருக்கு பணத்தை எப்படி ஈர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் நீங்க எப்பவுமே பணக்காரத்தனத்துடன் இருக்க வேண்டும் பணக்காரத்தனத்துடன் உங்க மனசை பழக்கிக்கிட்டீங்கனால் உங்களை தேடி செல்வம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிக்கும் எதுவும் மெடிடேஷன்ல ஒரு அங்கம் தான் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா நீங்க வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அந்த பணத்தை நீங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் வேணும் நவம்பர் மாசம் பதினொன்னாம் தேதி காலை ஒன்பது மணிக்குள்ள வேணும் 
அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டாவோ இப்போ உள்ள காலத்துக்கு ஐநூறு ரூபா நோட்டாவோ நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கற்பனை பண்ணிங்க இல்லை பத்து லட்ச ரூபாய் கற்பனை பண்ணிங்க மனக்கண்ணில் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு ரெண்டு கையும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த பணம் உங்களுக்கு நவம்பருக்குள்ளே எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிரும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஒரு நாளைக்கு அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும் ஸோ மெடிடேஷனுக்கும் பணத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு பணக்காரத்தனத்தோடு நடந்துக்க சொன்னது சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் எப்போவுமே வந்து எங்கிட்ட பணம் இருக்குது நிறைய இருக்குது என்னால் தாராளமாக செலவழிக்க முடியும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணெய் ஓட்டங்கள் நீங்கள் அதிகமாக வளர்த்துக்கிட்டிங்கனாவே நிச்சயமாக உங்களை பணம் தேடி ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிக்கும் நேர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கடைசியாக சொன்ன அந்த டிப்ஸ் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சார் எங்களுக்காக உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு பொதுகை தொலைக்காட்சியின் சார்பாக ஒரு சிறிய அன்பு பரிசு சார் நன்றி ஓகே நேர்களை தொடர்வது விரிவான செய்திகள் செய்திகளுக்கு அப்புறமா காலை தொடரும்